Olá gente e bem-vindos a mais um vídeo, eu estou trazendo para vocês a parte final do especial de mil inscritos, tá gente? E eu estou mostrando para vocês aqui primeiro já assim de cara a, eu digo assim, uma floresta que a gente tem aqui Porque para mim é, é uma floresta, quando eu entro eu me sinto como se eu estivesse tipo em outro, outro país, outro mundo que aqui tem essas florestas assim, de árvores altas, fechadas e tal. Ou até mesmo uma floresta de eucalipto. Pode servir também disso, tá, gente? Aqui, ó, eu mostro pra vocês aqui em cima, ó. Os galhos. Parece uma das florestas norte-americanas e tal. Bem bonito. Quando eu passo por aqui, aqui tem um caminho, ó. Aqui é o caminho onde a gente faz pra ir pra uma parte aqui da produção de flores e tal. Parece que eu tô em outro lugar. É, essa floresta... Essas árvores, elas dão a matéria-prima para a confecção de arranjos. A matéria-prima que a gente tira das árvores e tal é o ga os galhos dela. Que no caso, isso daqui, ó, gente. Não sei se está dando para visualizar. Deixa eu pegar esse aqui maior. A gente usa isso aqui para dar volume nos arranjos e tal. É muito útil essa daqui. Esses galhos e tal. A gente usa muito deles. É por isso que a gente tem essa... Floresta bem grande e tal, aqui ó, galinhos bem verdes dela. Se chama Cipestre Cedrinho. Eu não sei o nome mais, como é que eu posso dizer assim, mais popular dela. Ou Cipestre só, né? Talvez esse seja o um nome científico. Eu vou fazer uma pesquisa, saber se é mesmo, mas provavelmente é. Mas é muito bonito. O galho é tão macio, assim, parece uma árvore de Natal, gente. Aqui ó, aqui ela... Bem alta. Nossa, a vista é muito bonita, assim. Dá uma foto bem legal isso. Essa floresta, assim, de fundo e tal. Com esse, esse caminho que parece que não tem fim. Bem legal. E é isso, gente. Eu vou fazer um corte aqui pra vocês, tá? E vou mostrar lá direto na produção, nas flores. Até logo. E chegamos, gente. Aqui é o um dos primeiros telados de produção. Tá? Aqui é produzida a alpinha rosa ou panamá rosa é, Três espécies de bastão do imperador, acho que são três Que é o vermelho, rosa e porcelana, são os três, as três espécies de bastão tá? E é produzida também é, sombrinha chinesa e sassi Helicônia sassi, que eu mostrando para vocês Aqui o lugar completo e tal Vou mostrar agora para vocês aqui na frente as sombrinhas chinesas aqui, ó, desse lado. Aqui é a sombrinha chinesa. Tem uma grande parte dela, que é essa parte aqui da frente, tem aqui é a parte de produção delas. Aqui tem os bastões do imperador. Eu vou chegar um pouco mais perto. Aqui é Sassi, ó, essa verde aqui é porque não eu não estou vendo nenhuma flor para mostrar para vocês. Acho que lá na frente pode ser que tenha. Aqui, ó. Aqui são os bastões do imperador. Não sei se dá dando para ver. Eu acho que não. Eu vou ter que entrar. Aqui, ó. Aqui são os bastões do imperador. Aqui é o vermelho. Aqui, ó. Agora tá dando para ver. Aqui, ó. Tem bastante bastão, tem os botões bem altos. Aqui, ó. Um botão do bastão do imperador. É muito bonito e muito grande. Tem quase a minha altura. Os bastões do imperador. Aqui, ó. Aqui é o vermelho. Aqui, ali é o rosa, ó. Que eu mostro pra vocês. Ah, não. Aqui é o porcelana. Aqui não é o rosa. É, aqui é o porcelana. Que é o bastão do imperador porcelana. Aqui ainda é porcelana. É que misturou um pouco a área aqui. Essa aqui é ainda é porcelana. Os bastões do imperador rosa é pra cá. Aqui ó, tem mais alpinha rosa. Mais alpinhas. Aqui ó, bastão do imperador rosa. É isso aqui. Deixa eu ver se tem algum aberto. Aqui ó, são muito bonitos. É a minha flor favorita das tropicais, é o bastão do imperador. Aqui, ó. Tem bastante deles. 
se abrindo. Eu acho que não tem nenhum todo aberto, não, do rosa. Acho que eles estão assim, somente. Vou ver se tem mais aqui pra frente, tá, gente? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês um aberto. Não. Aqui já é porcelana. Ah, aqui tem uma aberta, ó. Mas tá um pouco passado já. Isso aqui ele é todo aberto. Tá cheio de abelhas, arapuá. Aqui, ó. Aqui tem os porcelana, que são muito bonitos também. São magníficos. Aqui, ó. Tem bastante deles. Agora eu vou passar aqui por trás. Pra eu chegar ali na parte do da saci, tá, gente? Pra ver se eu acho uma flor. Aqui tem mais bastões, ó. Mais, aqui, ó. mais bastões. Tem bastante mesmo. O porcelana é um dos que mais produz. Na verdade, todos produzem bastante. O vermelho e o rosa também produzem bastante. Mas o porcelana, ele... Nossa, tem uma beleza que às vezes não dá pra descrever. Aqui eu acho que não vai ter nenhuma saci, gente. Desculpe decepcionar vocês. Até eu mesmo tô decepcionado. Acho que aqui atrás não vai ter. É. Nossa, gente, decepção. Não tem nenhuma saci pra mostrar pra vocês. Ah, não. Tem uma ali. Mas só vai ter uma aqui mesmo. Elas deram uma pausa A espaço de produção Felizmente Aqui ó Essa daqui ela tá um pouco torta Na verdade bastante torta Mas é essa daqui é a Licônia Sassi, tá gente Ela assim Em pé é muito bonita Ela é esse tom laranja com rosa É muito bonito Aqui ó Tem uma que já caiu todas As partes laranjas ficou a parte rosa e é isso, gente. É, essa daqui é uma, a primeira parte tá, do, das flores. Eu vou estar tá mostrando para vocês a outra, o campo das flores aberto. E é isso. Até logo. E chegamos, gente. Aqui é a, Eu tive que andar um pouquinho. Aqui é a parte do, da produção em campo aberto, tá, gente? Eu mostro para vocês do lado. Aqui é Helicônia é, Red Opel. Tá? Deixa eu ver se eu acho uma flor pra mostrar pra vocês A gente tem nenhuma flor bonita aqui, ó Tem essa daqui que tá bem passada Mas é aquela que eu mostrei pra vocês lá no telado, tá? No telado das plantas Naquele canteiro Aqui tem Tem essa parte Tem um pouquinho mais à frente, tá gente? Eu vou mostrar pra vocês Eu vou ter que andar um pouco Eu não queria estar tá andando nesse vídeo Mas provavelmente eu não vou cortar isso Tá? Eu gosto que vocês vejam tudo. Tudo mesmo, até a parte chata. Aqui, ó. Aqui é mais Red Opels. Tá? Aqui é Golden Adrian, que eu também já mostrei pra vocês lá. Tá? Essa parte. Aqui ainda é Golden Adrian. Aqui tem um pouco de Red Opel que nasceu de intrusa. Aqui é Golden Tosh. Que eu vou tentar mostrar pra vocês a flor, tá? É muito parecida com a Golden Adrian. Na verdade é quase igual. Só muda a cor. Aqui, ó ela. Isso aqui é uma passada, tá gente? Ela não é assim realmente não. Aqui ela tá um pouco passada. Na verdade passada demais. Aqui não tem mais nem... Venda, isso aqui praticamente já tá perdido Mas é isso Aqui tem essa, essas flores que me interessam Isso aqui não é pra produção não, aqui é uma árvore Que é pra fazer sombreamento Que dá essas flores muito bonitas, cor de rosa Parecem orquídeas Agora eu vou mostrar pra vocês o restante da produção, tá? A gente... Aqui tem... E, gente, aqui eu tô mostrando pra vocês uma árvore de ninho. Na verdade, essa aqui foi a primeira árvore de ninho plantada aqui. Na verdade, a semente das, a, a, das árvores que eu tenho em casa, eu tirei dessa. Ela é muito grande e muito velha. Muito grande mesmo. Isso aqui é um ninho, gente. Muito bonito mesmo. E tá cheio de flor. Aqui, ó. Cheia de flores brancas. 
também vai dar muita semente. Essa daqui é a planta mãe das, das que eu tenho em casa. Das três que eu tenho em casa, tá, gente? Queria mostrar isso aqui pra vocês. O chão chega a estar amarelo. Nossa, que bonito. Parece que eu tô no outono. Na verdade, aqui no Nordeste é um outono infinito, né? Quase infinito. Vamos lá, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o restante, tá? Aqui tem é, licônia bihai, tá? Eu vou ver se eu consigo chegar um pouco mais perto. Opa! Aqui, ó, é licônia bihai. Essa daqui, essa vermelha, muito bonita. Essa aqui é a licônia bihai, tá? Que é uma áreazinha dela. Agora eu vou sair daqui. Opa! Aqui tem a área de murta. É porque não dá pra ver bem direito, mas ali em frente tem murta. Aqui é mais Golden Tosh, tá? Aqui ainda é a área da Bihai. Aqui é uma área de Golden Tosh. Que aqui não tô vendo nenhuma flor, infelizmente. Pra mostrar pra vocês. Ah, aqui tem. Aqui tem Golden Tosh. E parece que tem uma flor linda. Aqui, ó. Uma flor perfeita, tecnicamente. Essa daqui dá pra ir pra venda normalmente. Essa daqui é a flor da Golden Tosh. Agora eu vou passar um pouquinho mais pra frente. Pra mostrar pra vocês o restante. Nós estamos chegando já no final do loteamento ali. Quando... E aqui eu tenho uma área de Panamá Vermelho. Aqui essa flor tá linda. Lindíssima, ou alpinha vermelha, a gente chama aqui de alpinha vermelha. Aqui ó, tem uma área dela que tá... Estão muito bonitas as flores. Ali na frente eu tenho uma área também de bastões do imperador, que eu vou mostrar pra vocês, tá gente? Aqui é a alpinha vermelha, o panamá vermelho. Uma área muito bonita. E... Eu volto... Pra mostrar pra vocês a última área, tá, gente? Que é de Bastão do Imperador. Até logo. Pronto, gente. Isso. Aqui é uma área de Bastão do Imperador Vermelho, tá? Essa daqui é a última área de flores aqui da produção, tá? Do projeto Flores da Bahia de Paulo Afonso. E aqui, ó. Flores, bastões lindos. Ainda fechado, alguns abertos, bem abertos, alguns ainda em botões. Aqui tem algumas birrai que também nasceram de intrusa. Na verdade, elas não nasceram de intrusa. Alguém trouxe e plantou aqui, ou nasceu meio que sem querer, né? Mas tá aqui, né? Aqui tem um bastão. E é isso, gente. Como eu já disse pra vocês, esse foi o especial de me inscritos, tá? Eu queria agradecer muito a vocês mesmo por essa conquista dos mil inscritos, muito mesmo, muito obrigado, tá, gente? E é isso, rumo aos dois mil inscritos, que também vai ter um especial bem legal, mas vamos aí mais pra frente. E é isso, gente, ficamos por aqui, tá? Se você gostou, deixa aí o seu gostei, tá? Esse vídeo eu acho que vai ficar muito grande, tá dando muito trabalho pra fazer. É, se inscreva no canal se for inscrito, se viu esse vídeo agora, você estava pesquisando sobre o projeto Flores da Bahia e... Siga minha página no Facebook, tá, gente? O link tá na descrição. É, deixa aí sua sugestão de vídeo. Se você quiser ver alguma coisa do Projeto Flores da Bahia que você quer que eu faça, de alguma coisa ou de alguma planta que eu deixei passar, pra fazer algum tutorial, tá, gente? O, é, os comentários tá aí, deixa aí seu comentário, tá? E é isso, gente. Muito obrigado por tudo mesmo. E nos vemos na próxima semana, tá? Num próximo vídeo, tutorial, meu jardim. Mas nos vemos. Até a próxima, gente. Tchau.